తాజా థర్టీ తెలంగాణలో పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేల చేత రాజీనామాలు చేయించాలని మళ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లాలని ప్రతిపక్షాల నుంచి తరచుగా డిమాండ్లు వచ్చేవి టీఆర్ఎస్ వరుసగా భారీ మెజార్టీలతో బై ఎలక్షన్లను గెలుచుకుంటూ వచ్చింది దీంతో క్రమంగా ప్రతిపక్షాలు తమ డిమాండ్ను పక్కన పెట్టేశాయి కానీ ఇప్పుడు అనూహ్యంగా మరో కారణం చేత తెలంగాణలో ఉప ఎన్నిక జరిగే సూచన కనిపిస్తోంది వేములవాడ ఎమ్మెల్యే చెన్నమనేని రమేష్ భారత పౌరసత్వం చెల్లదని కేంద్ర హోంశాఖ వెల్లడించింది భారత ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు రమేష్ ఇండియా పౌరసత్వం తీసుకోలేదని విస్పష్టంగా ప్రకటించింది రమేష్ కు జర్మనీ పౌరసత్వం ఉంది ఆయన రెండు పేల ఎనిమిదిలో మన దేశానికి వచ్చారు ఏడాది పాటు మన దేశంలో నివసించి అప్పుడు భారత పౌరసత్వానికి దరఖాస్తు పెట్టుకోవాలి కానీ రమేష్ ఏడాది పూర్తి కాకుండానే రెండు పేల ఎనిమిది చివరిలో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు వెంటనే నాటి కేంద్ర ప్రభుత్వం పౌరసత్వాన్ని మంజూరు చేసింది ఇది నాడు యూపీఏ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు ఈ కేసు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లింది రమేష్ పౌరసత్వం చెల్లుతుందో లేదో చెప్పాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది ఇప్పటికీ కేంద్ర హోంశాఖకు నిబంధనలు సరిగ్గా అర్థమయ్యాయి రమేష్ భారత పౌరసత్వం చెల్లదని చెప్పింది మన దేశంలో వ్యవహారాలు ఎలా నడుస్తాయో చెప్పడానికి ఈ కేసు ఒక ఉదాహరణ నాడు వెనుక ముందు ఆలోచించకుండా పౌరసత్వం ఇచ్చారు ఇప్పుడేమో తీరుబాటుగా చెల్లదంటున్నారు ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చిన పౌరసత్వానికి చట్టబద్ధత ఉంటుందా లేదా అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి భారత ప్రభుత్వానికి తొమ్మిదేళ్లు పట్టింది రెండు పేల తొమ్మిదిలో రమేష్ టీడీపీ తరఫున వేములవాడలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆది శ్రీనివాస్ మీద గెలుపొందారు దీంతో శ్రీనివాస్ రమేష్ పౌరసత్వం చెల్లదని ఆయనను అనర్హుడిగా ప్రకటించాలని రెండు పేల పదిలో హైకోర్టులో కేసు వేశారు రమేష్ పౌరసత్వం చెల్లదని రెండు పేల పదమూడులో హైకోర్టు తీర్పించింది ఓటర్ల జాబితా నుంచి రమేష్ పేరును కూడా తీసివేయాలని ఆదేశించింది దీనిపై రమేష్ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు ఈలోపు రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు వచ్చాయి ఈసారి రమేష్ టీఆర్ఎస్ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచారు ఆది శ్రీనివాస్ కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీలో చేరి ఆ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ప్రస్తుతం కేంద్ర హోంశాఖ తేల్చిన దాని ప్రకారం రమేష్ కు భారత పౌరసత్వం లేదు అందువల్ల ఆయన ఎమ్మెల్యే పదవి పోతుంది ఈ నేపథ్యంలో వేములవాడకు ఉప ఎన్నిక జరిగే అవకాశం ఉంది అయితే సుప్రీంకోర్టులో కేసు పూర్తి కావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందన్న దాని మీద ఉప ఎన్నిక ఆధారపడి ఉంటుంది